রামশঙ্কর বাবু কমেন্ট করেছেন ব্লাড দিয়ে যা যা ইডিএম গুলো হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন তাই এখানে ইডিএমস এন্ড ফ্রেজেস এই ভিডিওতে ব্লাড ইডিএমস নিয়ে আলোচনা করা হবে এখানে ষোলোটি ব্লাড ইডিএমস রয়েছে এর আগে কালারফুল ইডিএমস নিয়ে তিনটি ভিডিও দেওয়া হয়েছে এগুলি হলো হোয়াইট ইডিয়ামস রেড ইডিয়ামস আর ব্লু ইডিয়ামস এই ব্লাড ইডিয়ামসের মধ্যে প্রথম আটটি খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলি বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে তাই এই আটটি ভিভিআইপি যেগুলি লাল রঙে রয়েছে শেষের দিকে তিনটি যেগুলি বেগুন কালারে রয়েছে সেগুলি প্রায় একই অর্থ বহন করে তাহলে এখানে প্রথম ইডিয়ামসটি আলোচনা করা যাক যা হচ্ছে ব্লাড রানস কোল্ড অর্থাৎ টু বি ভেরি ফ্রাইটেন্ড খুব ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে এখানে একটি সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে যা আপনার এই অর্থটি ভালোভাবে বুঝে দেবে মাই ব্লাড র্যান কোল্ড হয় নাই সয় পয়জনাস স্পাইডার অন দ্য ওয়াল দেওয়ালে যখন একটি বিষাক্ত মাকড় শাকে দেখলাম তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম পরের ইডিয়ামসটি হল মেক সামোয়ান্স ব্লাড বয়েল অর্থাৎ টু মেক সামোয়ান ভেরি এংরি মানে কাউকে খুব রাগান্বিত করা হয় নাই হিয়ার স্টোরিজ অব ক্রুয়েলিটি টু এনিম্যালস ইট মেক্স মাই ব্লাড বয়েল যখন প্রাণীদের নিয়ে নিষ্ঠুরতার উপর কোনো গল্প শুনি তখন আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে অর্থাৎ আমি খুব রাগান্বিত হয়ে যায় নেক্সট ইডিয়ামটি হলো ব্যাড ব্লাড অর্থাৎ বিটার রিলেশন যা একটা তিক্ত সম্পর্ক বোঝায় অতীতে যখন লোকেদের মধ্যে কোনো আর্গুমেন্ট নিয়ে গোলমাল হয় এবং তাদের মধ্যে একটা হেড সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন এই ব্যাড ব্লাড শব্দটি প্রয়োগ করা হয় দেয়ার হ্যাজ বিন ব্যাড ব্লাড বিটুইন দ্য টু ফ্যামিলি ফর ইয়ার্স অথবা দ্য ভিলেজার সে দ্য আর্সন অ্যাটাক মে হ্যাভ বিন দ্য রেজাল্ট অফ ব্যাড ব্লাড বিটুইন দ্য টু ফ্যামিলি আর্সন কথাটি অর্থ গৃহদয়ের মতন একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ দুটি পরিবারের মধ্যে কোনো রকম গলমারের কারণে গ্রামের মধ্যে একটা খারাপ অবস্থা গড়ে ওঠে এটা সিনোনিমস হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে এনিমোসিটি বা এনিমাস এর অর্থ বিদ্বেষ বা শত্রুতা বা শত্রু মনোভাব অবস্থা নেক্সট ইডিয়ামটি হলো ব্লু ব্লাড এটি এরিস্টোকেটিক বা নোবেল বার্থ এরকম একটা অর্থ বহন করে এরিস্টোকেটিক ব্লাড অর্থাৎ অভিজাত বংশের রক্ত বহনকারী সাধারণত আমেরিকার পলিটেশিয়ানরা এই ব্লু ব্লাড অর্থাৎ এরিস্টোকেটিক বা নোবেল পরিবার থেকে আসে তাই ব্লু ব্লাডের মিনিং হল এ মেম্বার অফ অ্যান আপার ক্লাস ফ্যামিলি অর্থাৎ উচ্চ বংশে জন্ম এরকম বোঝাচ্ছে বা ডিসেন্ট ফ্রম নোবেলিটি অর রয়্যালিটি অর্থাৎ রাজবংশ একটা বোঝাচ্ছে বা অ্যান এরিস্টোকেট এরিস্টোকেটের অর্থ অভিজাত বা উচ্চ বংশে জন্ম এ মেম্বার অফ এ রিচ হাই আপ অ্যানসেস্ট্রি অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অফ নোবেল অরিজিন এরকম অর্থ বহন করছে ব্লু ব্লাড এখানে আরও কিছু সেন্টেন্স দিয়ে বোঝানো যেতে পারে দ্য নিউ স্টুডেন্ট ইজ ভেরি অ্যারোগেন বিকজ হিজ ব্লাড ইজ ব্লু তাতে নতুন ছাত্রটি খুব উদ্ধত্বপূর্ণ কারণ সে সাধারণত অভিজাত বংশ থেকে এসেছে ডোন্ট স্পেন্ড মানি লাইক ব্লু ব্লাড রেদার সেভ ইট ফর দ্য ফিউচার যদি ভবিষ্যতের জন্য টাকা না জমাও তাহলে সে হবে খরচ করো না মাই ব্লাড ইজ নট ব্লু সো আই ক্যান নট অ্যাফোর্ড দিস কার এনি মোর আই হ্যাভ টু সেল ইট এ ব্লু ব্লাড প্রবেবলি কুড নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পেন অফ বিং হোম যাদের ঘর নেই আভিজাত্য বংশের লোকেরা তাদের দুঃখ কখনো বুঝবে না তাহলে এই ব্লু ব্লাডের অপোজিট কী হতে পারে সাকসেসর না কমনার না কনফেসর না পার্ডনার এখানে যদি আপনি প্রত্যেকটির অর্থ জানেন তাহলেই সহজে উত্তরটি করতে পারবেন পার্ডনার মানে ক্ষমাকারী যে ক্ষমা করে দেয় কনফেসর মানে যে ব্যক্তি পাপ স্বীকার করে অর্থাৎ কনফেস করছে যে আমি পাপি সাকসেসর কোনো পরিবারের উত্তরাধিকারীকে সাকসেসর বলা হয় কমনার মানে হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তি এখানে আপনি বুঝতে পারছেন এই কমনার অতটি উত্তর হবে কারণ ব্লু ব্লাড হচ্ছে অভিজাত বা উচ্চ বংশে জন্ম আর এই কমনার মানে হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তি বা নর্মাল ব্যক্তি যাদেরকে বোঝায় তাই এখানে কমনার অপশানটি ঠিক হয়ে যাবে ইন কোল্ড ব্লাড ইমোশন বিহীন যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তখন সাধারণত কোল্ড ব্লাড বলা হয় অর্থাৎ নিষ্ঠুরভাবে কাউকে হত্যা করা তাই ইন কোল্ড ব্লাডের অর্থ উইথ ক্রুয়েল ইন্টেন্ট যেমন দ্য কিলার ওয়াক আপ অ্যান্ড শর্ট দ্য ওমেন কোল্ড ব্লাড অর্থাৎ যে হত্যাকারী হয় কোনো মহিলাকে যখন হত্যা করে তার মধ্যে কোনো ইমোশন থাকে না এরকম ধরনের তাকে কোল্ড ব্লাড বলা হয় ইমোশন বিহীন এক ধরনের হত্যা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা অর্থাৎ সামথিং ভায়োলেন্ট অ্যান্ড ক্রুয়েল ইজ ডান ইন কোল্ড ব্লাড যখন ইচ্ছাভাবে অর্থাৎ ডেলিভারেটলি এবং আনিমেশনালিভাবে কোনো কাউকে হত্যা করলে সেটা হয় কোল্ড ব্লাড দ্য ক্রাইম হ্যাড বিন কমিটেড ইন কোল্ড ব্লাড সিনোনিমস এটা হবে উইদাউট ইমোশন ক্রুয়েলি রুথলেসলি মার্সিলেসলি তাই কোল্ড ব্লাডের মিনিং ইন এ ক্রুয়েল ওয়ে অ্যান্ড উইদাউট পিটি অর আদার ইমোশন বা ইন এ ডেলিভারেটলি আনফিলিং ম্যানার হার্টলেস উইদাউট রিমোর্স আন ইমোশনালি ক্যালকুলেটেড বা কোল্ড হার্টেড পরীক্ষার
One young lady was shot dead in cold blood inside the premises of the shopping complex. The mafia don killed the traitor in cold blood. Erokom aro koyekti example dewa royeche video ti pause kore dekhenin. Pore idiom shite royeche blood is thicker than water. Eta jodi apni bangla ortho koren joler che rokto khub ghono ba puru erokom ortho korle hobe na. Etar ortho পরিবারের যে সম্পর্ক বা তার বন্ড অন্য সম্পর্কের থেকে খুব ঘন বা খুব ক্লোজ ফ্যামিলি রিলেশন অ্যান্ড বন্ডস আর ক্লোজার দেন আদার রিলেশনশিপ যেমন হোয়েন ইউ গেট ইন টু ট্রাভেল ইউজুয়ালি ইউর ফ্যামিলি উইল বি দ্য ওয়ান্স টু বেল ইউ আউট নট ইউর ফ্রেন্ডস আফটার অল ব্লাড ইজ থিকার দেন ওয়াটার যখন আপনি কোনো সমস্যায় পড়বেন আপনার পরিবার আপনার সাথে থাকবে যদি কোনো বন্ধু বা অন্য কেউ না থাকে তাই ব্লাড ইজ থিকার দেন ওয়াটার তাই এটার অর্থ পরিবারের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে তাই সাধারণত বেশিরভাগ লোক নিজের পরিবারকেই আগে চুজ করে অন্য কিছু থেকে আরও কয়েকটি সেন্টেন্স দিয়ে ভালোভাবে বুঝে নিন ফ্যামিলিজ হ্যাভ দেয়ার প্রবলেম অ্যান্ড জেলাস বাট ব্লাড ইজ থিকার দেন ওয়াটার পরিবারের মধ্যে যতই সমস্যা থাকুক তারা সব সময় একসাথে সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকে আই উড ট্রাস্ট এ রিলেটিভ ওভার এ ফ্রেন্ড ব্লাড ইজ থিকার দেন ওয়াটার মিস্টার জোনাস হায়ার্স রিলেটিভ টু ওয়ার্ক ইন হিজ স্টোর ব্লাড ইজ থিকার দেন ওয়াটার মিস্টার জোনস তার দোকানে পরিবারের থেকে কাউকে কাজ দিয়েছেন আরও দুটি এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে দেখে নিন ওগুলি ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড এটি ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার্সদের অর্থ বহন করে যা সাধারণত লোক ডিএনএ শেয়ার করে মানুষের মধ্যে একটা ম্যানকাইড অবস্থা বোঝাতে সাধারণত এটি মানুষ যে জিনিসটি তৈরি হয়েছে তার অর্থ বহন করছে অর্থাৎ ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড কিন্তু এটি শুধুমাত্র মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অন্য সাধারণত যেগুলি ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড নিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের অর্থ বহন করে না অন্য কোনো প্রাণী বা অন্য কিছু জিনিসের অর্থ এখানে বহন করবে না তাই এটি সাধারণত একটি লিটারেন মিনিং অর্থ বহন করছে কিন্তু শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে দিজ আর মাই কিডস মাই ওন ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড অফকোর্স আই কেয়ার অ্যাবাউট হার অয়েল বিং মাই সিস্টার ইজ মাই ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড আফটার অল তিন নম্বর এক্সাম্পলটি দেখুন মুভি ইজ কোয়াইট গ্রুসাম অ্যান্ড হ্যাজ এ লট অফ ফ্লেস অ্যান্ড ব্লাড ইট ইজ নট ফর মাই অ্যাপেটি গ্রুসামের অর্থ কজিং রিপ্লেসেন অফ হরর অ্যান্ড গ্রিসলি অর্থাৎ খুব ভয়ানক বা ঘিন্ন বা লোমহর্ষক এমন একটা জিনিস অর্থ বহন করে গ্রুসাম এটার সিনোনিমস হতে পারে গ্রিসলি ঘ্যাসলি বা ফ্রাইট ফুল বা হরর যেটা এক্সট্রিমলি আনপ্লেজেন্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণে একটা আনন্দ দেয় না যেটা সেরকম অর্থ বহন করছে গ্রুসাম তাই যদি এটির অপোজিট করেন প্লেজেন্ট করতে পারেন যেটি খুব আনন্দ দেয় একটি সেন্টেন্সের মধ্যে একটি ওয়ার্ডের অর্থ জেনে যাচ্ছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি কোনো সিনেমাতে রক্ত মাংস নিয়ে কাটাকাটি একটা রক্ত ক্ষিণ্ন ভাব চলে আসে অনেকের মধ্যে তাই এই রকম অর্থ বোঝাতে এই সেন্টেন্সটি প্রয়োগ করা হয়েছে আরও দুটি এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে দেখে নিন ওগুলি নেক্সট এডিয়ামটি হলো ব্লাড অন হ্যান্ডস বা ওয়ান হ্যান্ডস এটার অর্থ কারোর মৃত্যুর জন্য দায়ী এরকম বোঝায় কেউ যদি মারা যায় তার কারণের জন্য এই ইডিয়ামসটি ব্যবহার করা হয় বি গিল্টি অর কিলিং সামওয়াল এরকম অর্থ বহন করে এটি যদি একজনকার হাতে অপর অন্য একটি ব্যক্তির রক্ত লেগে থাকে তখন বোঝায় যে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য সে দায়ী এই এরকম অর্থ বহন করছে ব্লাড অন ওয়ান্স হ্যান্ড হি হ্যাজ মাই সন ব্লাড অন হিজ হ্যান্ড আই হোপ ইট হন্টস হিম ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ ডেজ এরকম কয়েকটি সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে দিস পলিটিশিয়ান হু লুকস হু সাকসেসফুল অ্যান্ড এম্পেথেটিক নাও হ্যাজ দ্য ব্লাড অফ মেনি পিপুল অন হিজ হ্যান্ডস ফ্রম দ্য টাইম দ্য র্যাডস টুক প্লেস আন্ডার হিজ অর্ডার্স এই এক্সাম্পলগুলি দেখে নিন তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন সুইট ব্লাড এর অর্থ মেক এ গ্রেট এফোর্ট প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করা এরকম অর্থ বোঝায় উই সুয়েটেড ব্লাড টু গেট দ্য ওয়ার্ক ফিনিশ অন টাইম কাজটি সময় মতো শেষ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করা আই হ্যাভ বিন সুয়েটিং ব্লাড ওভার দিস রিপোর্ট এটা থেকে এরকম মিডিয়ামস চলে আসে ব্লাড সুইট অ্যান্ড টিয়ার্স অর্থাৎ এই লট অফ এফোর্ট অ্যান্ড সাফারিং উই পুট এ লট অফ ব্লাড সুইট অ্যান্ড টিয়ার্স ইন টু ফিক্সিং আওয়ার ওল্ড হাউস আমাদের পুরনো বাড়িটি সারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রচুর পরিমাণে চেষ্টার অর্থ এই ব্লাড সুইট অ্যান্ড টিয়ার্স অর্থ বহন করছে নিউ ব্লাড আগে বলেছিলাম ওই বেগুনি কালারের যে তিনটি ইডিয়ামস সেগুলি একই অর্থ বহন করছে অর্থাৎ ফ্রেশ নিউ অ্যান্ড ইয়ং ব্লাড কোনো নতুন সদস্য কোনো গ্রুপের বা অর্গানাইজেশনের যার মধ্যে একটা নতুন আইডিয়া নতুন ক্ষমতা কর্মক্ষমতা রয়েছে সেরকম অর্থ বহন করছে নিউ ব্লাডের অর্থ কোনো অর্গানাইজেশনকে ইম্প্রুভ করানোর জন্যে তার মধ্যে একটা প্রচুর পরিমাণে এনার্জি রয়েছে 
বা নতুন আইডিয়া রয়েছে এরকম অর্থ পণ করছে দ্য নিউ ব্লাড ইজ দ্য টিম শুড ইম্প্রুভ আওয়ার চান্স অফ ভিক্টরি ইন নেক্সট উইক এরকম ফ্রেশ ব্লাড দিয়ে একটি সেন্টেন্স হচ্ছে উইথ এভরিথিং গোয়িং ডিজিটাল অ্যান্ড অনলাইন উই আর গোয়িং টু নিড সাম ফ্রেশ ব্লাড ইফ উই ওয়ান্ট টু রিমেন এ ভায়াবেল কোম্পানি ইন টু ডেজ মার্কেট যেমন দ্য কোম্পানি হ্যাজ বট ইন সাম নিউ ব্লাড ইন অ্যাফোর্ড টু রিভাইভ ইটস ফরচুনস ইয়ং ব্লাডের অর্থই লট অফ এনার্জি বা আইডিয়ার অর্থ বহন করছে উই নিড টু ইন্ট্রোডিউস মোর ইয়ং ব্লাড ইন টু দ্য অর্গানাইজেশন আফটার ব্লাড এটার অর্থ যখন কেউ রেগে গিয়ে কাউকে পানিশ করে বা রিভেঞ্জ নেয় এরকম অর্থ বোঝাচ্ছে বা রেগে গিয়ে কাউকে ক্ষতি করা পানিশ দেওয়া হার্ম এরকম অর্থ বোঝাচ্ছে বা ক্ষতিকর করার একটা ভয় দেখানো থ্রেটিং টু হার্ম সামওয়ান এরকমও অর্থ বোঝায় কিন্তু সেটা রেগে গিয়ে হবে সব সময় যেমন জন ইজ আফটার ব্লাড হু ড্যামেজ হিজ কার ইন দ্য পার্কিং মেরি সেট দ্যাট সি ইজ লুকিং ফর ইউ এভরিওয়ার সি ইজ আফটার ইউর ব্লাড ডোন্ট নো হোয়াই ইজ আফটার মাই ব্লাড আই হ্যাভ ডান নাথিং রং উইথ হিম এতগুলি সেন্টেন্সের দ্বারা আপনি এর অর্থটি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে বুঝে গেছেন ব্লাড রেড বা রেড এজ ব্লাড অর্থাৎ রেড ব্লাড এটির অর্থ এক্সট্রিমলি ফ্লাশ অ্যান্ড রেড স্পেসিক্যালি ইন ফেস অ্যাজ ফ্রম এম্ব্রাসমেন্ট অ্যাঙ্গার অর ফিজিক্যালি স্ট্রেন অথবা অফ এ ব্রাইট রেড কালার লাইক ফ্রেশ ব্লাড সি ওর ব্ল্যাক আইলার অ্যান্ড ব্লাড রেড স্লিপস্টিক দ্য ব্লাড রেড সান বিগান টু সিঙ্ক বিলো দ্য হরাইজেন রেড ব্লাড ইজ সিনোনিম বলতে ভিগোরিয়াস বা লাস্টি ভিগোরিয়াসের অর্থ স্ট্রং হেলদি অ্যান্ড ফুল অফ এনার্জি অর্থাৎ যে সবল তেজস্বী বা সতেজ বলবান এরকম অর্থ বহন করে আর লাস্টি এ শব্দটির অর্থ হেলদি অ্যান্ড স্ট্রং ফুল অফ ভিগোর অর্থাৎ তেজি বা বলিষ্ঠ বা শক্তিবান বা সুস্থ সবল এরকম অর্থ বহন করছে লাস্টি এখানে ইডিয়ামস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সিনোনিম জেনে যাচ্ছেন যা আপনার ইংরেজি পরীক্ষাতে যে কোনো সময় কাজে লাগতে পারে আরও সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম দেওয়া রয়েছে যেমন রেড ব্লাডের যদি অ্যান্টোনিম বলেন ডাল বা লেথারজিক লিস্টলেস এইভাবে সিনোনিমসগুলি দেখে নিন ইন ব্লাড বা ইন সাম্বড ইজ ব্লাড পার্ট অফ ওয়ান জেনেটিক ইনহেরিটেন্স দ্য হোল ফ্যামিলি ইজ গুড ইন বিজনেস ইটস ইন দ্যার ব্লাড কারো রক্তের মধ্যে এমন ক্ষমতা রয়েছে ন্যাচারালি যেটা যাদের পরিবারের মধ্যে সবাইকার আছে ইজ ফাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ড মাদার ওয়ার পেন্টার্স টু সো ইটস অবভিয়াসলি ইন দ্য ব্লাড ড্র ব্লাড এর অর্থ টু মেক সাম ওয়ান ব্লিড দ্য ক্যাট বাইট মি বাট ইট ডিড নট ড্র ব্লাড এটা সিনোনিমস হবে ইঞ্জিওর উন বা হার্ম ইঞ্জোর একটি ভার্ব এর অর্থ টু হার্ট সাম ওয়ান কজ ড্যামেজ টু দেয়ার বডি হার্ম এটির অর্থ ইঞ্জিওর বা ড্যামেজ হ্যাভ এ ব্যাড এফেক্ট অন সাম ওয়ান অর সামথিং কোনো কিছুর উপরে যখন প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয় উন্ড এটার অর্থ ইঞ্জিওর বাই সামথিং দ্য ড্যামেজ দেয়ার স্কিন অর ফ্লেস স্পেসিক্যালি সেভারালি স্কিন বা মাংসের উপরে যদি কোনো ক্ষতি হয় তখন উন্ড কাট ইঞ্জিওর এ পার্ট অফ ইউর বডি উইথ সামথিং শার্ট দ্যাট কাটস দ্য স্কিন স্কিনে কোনো কিছু কেটে যাওয়া বার্ন ইঞ্জিওর সাম ওয়ান অর এ পার্ট অফ ইউর বডি উইথ সামথিং হট যখন গরমে বডির কিছু সমস্যা হয় দগ্ধ হয় এরকম অর্থ বোঝা যাচ্ছে বার্ন প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা আলাদাভাবে প্রয়োগ রয়েছে যেগুলি আপনার জানা প্রয়োজন কোথায় কীভাবে ইউজ হয় ড্রবলারের আরেকটি মিনিং রয়েছে টু ডু সামথিং দ্যাট মেক্স সাম ওয়ান সাফার অর মেক্স দেম আপসেট কিংস ফার্স ড্র ব্লাড হোয়েন সি ওন দ্য ওপেনিং সেট সিক্স ওয়ান ড্র ব্লাড নিয়ে আরও এখানে কয়েকটি ডেফিনেশন এবং কয়েকটি দেওয়া রয়েছে রিডিং পড়ে দেখে নিতে পারেন যদি এরকমভাবে আরও কোনো ভিডিও পেতে চান কমেন্ট করুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন